是清风，看过的、听过的，不会什么。你不说，我痛的，因为相逢。哭过、笑过，将往事尘封。这一身好看，我只是找不到合适的裙子。不是找不到合适的，是找不到比这更合适的吧？门口有客人来了，我去忙了。Mike， 那个约翰逊就是个国际怪片，同样的手法在东南亚地区多次得手。你猜，我这次爬到了他的谁？秘密见面。谁？基兰和约翰逊。就算基兰跟约翰逊见面，也不能证明林晨生指使约翰逊来害我。当然不止，我给林晨生寄了一张照片，我一开始什么话都没说，但林晨生很快就回复了我。说开价五万美金，要买这张照片。如果不是他指使的，他为什么要这样做？你怎么回的？我和他约好了见面的时间和地点。我还带了微信录音机，他说的所有的话都会成为铁证。勾结外人算计集团子公司，林晨生就等着被你们家老爷子流放吧。你小心点。放心吧，我做调查记者八年了。你找到证据之后啊，先别行动，等我回来处理。遵旨。这边。对吗？先等一下到。这边。这边请。好。前面请了。请这边签名。怎么样？没事。同志，我是代表明定集团，带来给你一个惊喜呀、啊，专门来祝贺你。啊，谢谢。要不你先进去吧，我在这里招呼客人呢。那我就在这里陪你一起接待客人啊。那我跟你先进去。好啊。这边，请这边签名。林总，简小姐的致辞还有你们俩的开场舞准备好了吗？还有一个开场舞啊，我应该跟你跳、啊。然后那个开场致辞为什么是简爱说的？是不是更合适就是我啊？不好意思，这位是哦，我是他的未婚妻，就你。啊，这样吧，那个致辞的部分我自己来吧。好的，林总。嗯。心里有点虚，傻了。请这边签名。谢谢。送您的小礼品，里边请。谢谢。李总，祝贺三百年成立。谢谢。
，就不打扰了。嗯。嗨，林总。啊，我是中纺外贸的文心，还记得我吗？你好。你好，你好，李总，好久不见，好久不见。你好，我是他的未婚妻，朱丽叶，久仰大名。嗨，啊啊，你好，那就随便吧。哦，呃，对，没事，我就换一个鞋就可以。呃，你好，你好，你好，用一下，谢谢。好的，你好，帮我找一下简小姐。哎，简小姐，呃，麻烦你去车上拿一双平底鞋，可以吗？好，谢谢。需要我帮忙吗？不用了，我要很直。那我们先试配了，好好。别看。您好，两位。谢谢。要来一杯吗？哦，谢谢。啊，不客气。姐，啊，姐，呃，等我一下。Thank you， 正忙着呢。啊、oh.。喝慢点。这带你去见我的 uncle。谢谢。啊，麻烦你把这个高跟鞋抽起来，可能还得用。谢谢。快点，今天人多，你看着点东西没了，赶紧续上，知道吗？别让客人等，快把它摆上。稍等啊。哎，还有这口罩啊。这朱叶什么意思？谁呀、啊？谁是朱丽叶？把那个简单当成什么人了？他啊？怎么了他？你是不知道刚才？哎，李总，好好好，我这就来。哎，我把这事处理一下，你等会儿啊。不是。干嘛呀你？嗯，谁的鞋呀、啊？没事。你帮我找个袋子吧，装鞋啊。嗯，门口就有。各位贵宾、同仁、亲爱的朋友，一转眼，恒志外贸已经成立三周年。在这三年里边，全球经济经历了好几件大事，而我们恒志外贸也跟随着起起落落。但庆幸的。我们挺过来了，在整个过程中，一直伴随着我们的，就是在座的每一位。我在这里代表恒之外贸，衷心的感谢你们。这个鞋先收起来，我先去陪恒之 ，OK。
我先出去透透气。走吧，我陪你出去。你帮我拿着，姐。吹过的、拂过的都是清风，看过的、听过的不会什么。你不说，我痛的，因为相逢，哭过、笑过，将往事尘封。需要喝点什么吗？两杯威士忌。好的。二号桌两杯威士忌加冰。好你是不是觉得我很贱？胡说！你也不用安慰我。其实今天现场所有的人，应该都觉得我很贱。别人那么想我不管，我从来就没有这么觉得。再来一杯。再来两杯。跟文信在一起了。Does it feel good to stretch your legs? <laughs> 不好意思，夫人，我是不是？哦。Are you all right, Miss Chu? Ah, it's okay. 欢迎光临。
你看什么？阿娇，哎，我在。进来，你醒了。进来，真的对不起，都是我不好，对不起，让你受委屈了。请他们离开，你们走吧。请你们走吧。手撒开呀！让你走，听见没有？让你走。景安，你好好休息啊。景安，好好休息。我马上就回来了啊！哎，怎么样啊？林芳这，你明明有未婚妻的，你为什么老缠着简爱不放呀？与你无关。眼看着简爱被羞辱，还无动于衷。你还算是个男人，我简爱的事很复杂，让人不能明白。哼，爱一个人有那么复杂吗？林同志，我告诉你，你根本就不爱简爱，我非常爱她。你爱她什么了啊？你口口声声爱她，那叫爱吗？那叫伤害。同志，志烈，有件事想跟你商量一下。那你说呀。我想取消婚约。为为什么？我愿意接受任何条件。你是开玩笑吗？我从来没有这么认真过。是关于那个节哀的女生是吗？没错。跟我说没有用。结婚条件不是你和我谈的，悔婚同样不是你和我谈的。你找错了人。我如果找他们谈，他们也不会在意。我只能找你，只有我跟你联手，我才能跟他们谈。你想要我把你的同伙一起去跟他们闹？可
真是天真的。对不起，我没有别的办法。那如果我不同意呢？那我可以保证，以后我们彼此一定不会开心。I'm sorry， 你是威胁我吗？你明明应该求我，你还敢威胁我吗 ？Oh my god， 我从小长大，没有人敢威胁我。疼吧，晕，好痒是吧？哎，你闻闻这个香不香？嗯，太腻了。啊？我闻着挺香的呀，李一鸣送来的。他不走了吗？走了，回去煲了一锅汤又送来了。哎，你说他平时连衣服都穿不利索的人，愣是煲了这么一锅汤，喝点吧，啊，补的。好点了吧，小乔，能不能麻烦你出去一下？好。我十二点的飞机回 M 国，我还会去处理一些事情。其中最重要的一件，就是卓越，解除婚约。春融化了雪，在雪花最勾起时分，化作一。什么也不好想，拥抱春，好好养伤。春抚摸着树，在大树最寒。等我回来，我们重新开始。一只，五百克，当归九克，桃仁九克。花九克
。对不起。是吗？你没有对不起我，你从来没有说过爱我，你连喜欢我你都没有说过。真对不起。你别碰我。这一切都是我自己整的，该说对不起的没说。千万别这么说，你一直都很好的。我知道我很好的，可是你不喜欢。黎明，既然你那么不想公布我们俩的关系，最后求你一件事情，这一段就不要再让任何人知道。让他永远成为秘密。没关你说的，那你怎么想？我不知道啊。你还爱他吗？其实他要真能跟那个朱丽叶解除婚约，也是好事吧。对呀，你是大傻子。警方说是车祸，但是肇事者到今天也没有找到。什么时候发生的？一月十号。具体时间呢？八点左右。那个时候，我刚跟妈妈通完电话。轮胎痕迹显示，肇事车辆根本没有踩过刹车。在警察的遗物里面，有没有发现一张照片，还有个微型录音机？麦克再帮我查一件事，已经有了线索。你知道凶手是谁吗？我有怀疑对象。报警？为什么？我只是猜测，还没有证据。而且如果打草惊蛇，对事情很不利。麦克就这么死了？不，放心。麦克，你发誓，一定帮你讨回公道。杨军，嗨，你怎么在这儿？先埋在家里吗？林氏集团最近不太平了。你指的是？你哥在继承权上面花了不少心思，我怕你以后更难应付。消息挺灵通的嘛。我又不是外人，是吧？看来你现在不太占上风。所以呢？能力、人品，你都比他好，我一定会更支持你。你的支持，从来都是有条件的。这是例外，你是我妹夫。对了，朱丽叶最近干什么了？你知道吗？好奇怪，从中国回来，她一直都不开心。前两天又跑到澳洲去 shop。她回来会不会好一些啊？哎，她回来你去机场接她吧。加油。嗯，你看了吗？你都干了些什么呀？这是一条人命啊！我已经跟你说过了，这是事故，是事故。我不想这样，是让那个 Michael 自己找上门来。如果约翰逊把事情给你兜出去，第一个倒霉的就是你。我为了谁
，我还不是为了你。我的事也不能杀人吗？我已经跟你说过了，这是意外。你找的都是些什么人吗？你放心吧，警察根本就找不到肇事者，就算是找到了，只是一个普通的交通事故，跟你和我根本就没有关系。我已经跟他们分割干净了。万一呢？要受牵连，我来；要坐牢，也我来。如果你现在想跟我划清界限，马上离婚来得及。这是最后一次，下次绝对不能这么做了。这针打下去，至少能睡几小时。再有事情你叫我啊。好。阿英怎么了？被人打的呗。谁打的？康达人的大老婆。哎呀，听说她怀孕了，就找人打上门来，硬生生把一个五个月大的男孩给打下来了。也不知道是娃没了，受刺激了。还是被打傻了，这里啊都不好了。那那个男人呢？自从出了事后啊，他就再也没露过面儿，连电话号码都成了空号了。哎，你是他朋友吗？嗯，老朋友。哦，那等他醒了呀，你好好劝劝他。那男人摆明了就不想要他，可他还……我劝他，他也不听，还骂我。我知道了。你要悔婚吗？就是要跟你说吧。绝对不可以。我这一次下定决心了。方恒之，你听清楚了，如果说你这次悔婚的话，我跟你立刻断绝母子的关系。我到底是不是你儿子？就因为你是我的儿子，我就不断的为你操心。是你为我操心，但我要的不是操心，是关心。我不关心你吗？你关心我？那你问过我开不开心、累不累、苦不苦？我这样做是不是心甘情愿吗？那是因为我告诉你，开不开心、苦不苦、累不累是可以过去的，而只有看得见、摸得着、留得下来，才是真正永恒的，你知道吗？总做决定。何必呢？我心里面很苦，我真的心里面很苦很苦。你让我想一想，你让我想一想。其实，孩子，如果如果你真的想毁约的话，没问题，你就毁，你不要管我，因为我自己的人生我知道，我就是这个样子了，无所谓。你比较重要，你要知道，你一定要知道。老明是永远爱你的就好了，就好。对不起，妈妈。没有，没有，妈妈，对不起你。来吧，尝尝黎明，这回这汤还有不有？他人呢？不好意思见你，每次都是送到门口就走了。你劝他别送了。我劝了，有用吗？十七场去门诊拿一下药。哎，这就来。来。
你尝尝吧，啊，喝点嗯，我去拿药啊。嗯。你来了，进来坐啊。阿娇，你还记得我？我怎么会不记得你啊？快坐。这个是鸡汤哦，好好好，谢谢啊。那你们两个聊，我去打瓶水啊。你也在这儿住院？嗯。怎么啦？不小心磕了一下。这么多年没见，你变化还挺大的。你也是。你现在好瘦、啊。我啊，我还嫌自己胖呢。还可以吧。去年我生日的时候，他送的。我说你别给我买东西了，我什么没有呀？他说不行，得买。他还说阿香呢？阿香还好吗？阿香两年前去世了。为什么？他吧，后来就没在那个会所做了。找了一个外国人，那老的嘞能当他爸爸了。哎，他那个脾气你又不是不知道，他又不甘心，又找了个小男朋友。他那个老男人知道了，就出事了。一开始吧，我还劝过他，我说你要么你就不找，你要找了你就踏踏实实的。你像我，安安心心的，多好呀。都知道了，假的，假的，你看不出来，自己知道。最开始那两年，是挺风光的。没过多久，他就厌了，话里话外就是让我走呗。我能去哪儿呀？我什么也干不了，我就琢磨着，要个孩子吧。他能不要我，他能不要自己骨肉吗？后来好不容易怀上了，他那个老婆不知道从哪儿听说了，带了三个人打我一个，孩子没了。那你报警了吗？我怎么报警啊？哦，大奶打二奶啊？谁听了会帮我呀？我活该。可是他打你，把你打流产了，你应该报警啊！你有他的信息吗？或者他的名字，我帮你报警。不能报警。
长的灰暗，只为转弯的曙光。忙着规划日常，忙着应对无常。修炼的坦然，不管不顾的平凡，被迫的善良。解读这遗憾，就算原谅。生命只不过是一场流浪，怎么反复陷入悲伤？送一幅他人目光，回绝了。灰暗，只为转弯的曙光。忙着规划日常，忙着应对无常。修炼的坦然，不管不顾。